，仆人到底值不值得抽？一条视频给你答案。关于仆人的技能机制，通过昨天的前瞻，我们基本已经能了解个大概了。我估计大家可能是看得一脸懵逼，不用那么麻烦，几句话就能整明白的事儿。首先，仆人的定位非常明了。火系长柄武器大 C， 依靠战场便宜打输出，长按重击还能飞，贼拉炫酷，解锁全新的跑图方式。仆人的核心输出手段就是靠 E 技能获取生命之气来给自身施加火附魔，靠大招来回血并刷新 E 技能 CD， 再次获取生命之气，并且维持火附魔。生命之气越高，仆人的伤害就越高。看到这儿，仆人的技能机制就已经非常的清晰了，他可以消耗生命之气来提升普攻伤害。生命之气越多，伤害就越高。同时，每次消耗生命之气，还能减少 E 技能 CD。只要仆人自身的生命之气大于界定值，就可以一直拥有高贵的火附魔，可以随时下场，随时切队友给增伤。至于这个界定值是多少，具体数值没有说，我估计要求应该不会特别高。现在大家回想一下，相比靠 E 技能打输出的萧公和胡桃，仅靠普攻的含金量，大家自己想。虽然仆人也是靠 E 启动，但完全是两个维度。我们只要生命之气在身上，就可以一直拥有火附魔。接下来我们再来细抠一下仆人的技能。仆人使用 E 技能向前突进，造成伤害的同时，给敌人施加血长勒令，并造成持续伤害。你可以理解为一种 debuff。当仆人使用重击或者大招命中有 debuff 的敌人时，则会回收并清除 debuff， 并给仆人赋予生命之气。大招则可以在造成伤害后。重置一技能 CD， 同时根据自身拥有的生命之气和攻击力来回血。仆人的固有天赋还能给仆人提供额外的火元素增伤，但是无法被治疗。按理说无法被治疗，你带奶角色就不会抵消自身的生命之气，这点还是非常人性化的。也就是说，大招是仆人的唯一治疗手段。如果队伍里没有钟离，在大招 CD 的情况下，仆人非常容易记，就是行走于刀剑之上的感觉。当然了，有这么一堆苛刻的条件，换来的必然是高伤害，大家懂得都懂。生命之气啊，就是仆人的核心机制。说的再简单一点，就是仆人开 E 挂 debuff， 重击回收生命之气，利用火附魔去打伤害，打出高高伤害的同时呢，又能用普攻去减少 E 技能的 CD， 准备下一轮循环即可。实战手法也不难猜了呀。丢个 E， 然后切队友出来上 buff， 大招打伤害，然后刷新技能 CD， 再丢 E， 然后用重击回收生命之气，利用火附魔普攻，一直平 A 就完事儿了。大概就是这么个思路。碰到生存压力大的情况下，手里留大招就行了。仆人无论是看人设、看机制，他绝对是弱不了。缺 C 的同学可以无脑下手了。等后续试装之后，老李呢也会第一时间给大家拉满实测。大家可以先点爆关注，观望一下再做决定，也不迟。关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜了。